Ladies and gentlemen, welcome to KTM Consulting Group present Korea Talk with Sanjay. This is Sanjay, Sanjay Nepal. Here is Sampoola Rai Korea Talk with Sanjay ko naya prasthuti maa shwagat garna chaanchu. Aaj ko yes bhinna prasthuti maa aami sanga boss garna ko laghi ek safal consultancy vayavasai aai shaknu vaya ga sa. Aaj ko yes episode maa aami waha le aafnu career maa garna vaya ko maasus ra waha ko salla suja parthi vishesh charcha garna chou. So now, without any further delay, allow me to welcome him. He is none other than the founder of Top Notch International Education, Mr. Basanta Sapkata. Welcome to the show, sir. Thank you so much. Now, let's start with basic questions, sir. Just to give you a chance to start your career, you can think about it. You can start your career, 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 you can start your career. तो भाई ले से अपनो करियर स्टार्ट कर दे कर दे केरी मैं करियर कौशल स्टार्ट करनु भायो कहाँ कहाँ ठक्कर खानु भायो कहाँ बड़ा सीखनु भायो कु बड़ा इंस्पायर्ड हुनु भायो तो तो भाई ले बड़ा कंसल्टेंसी चलाये रोनु बास आप इपनी ओनर रोनु सा आईएसपीटी पढ़ाऊं रोनु सा आई ना तो भाई ले अपनो करियर कौशल स्टार्� मतलब विद्यार्थी वाले सही, आईएलएस और पीटी प्रिपरेशन मार्फत सही, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले सही, नेपाल बट्टा बैद्यसिक अध्ययन को लागे जाने, विद्यार्थी वाले सही, कुने न कुने रूप ले सही, एसिस्ट गढ़ना पाएं, तो तीसरे वाला खेल से मलाई यू फील्ड में कंसल्टेंट को रूप में सही, अगरे � बैद्यसिक अध्ययन को लागे आवश्यक वर्णे संपूर्ण कुराहरु में जाएं विद्यार्थियों से तो नजीक रह रहा काम करियो और महिले से अन्य दिस पर से अपना ऑफिस स्टार्ट करेगा ऑफिशियली यूबीस में काम करियो एकदम खुशी लाख सा आप वो नेपाल भीतर ही मास्टर एमपी सकियो दिस पर से बैद्यसिक ये वाला अनुभव नहीं सा � हमें ले इंपोर्ट करने अब विद्यार्थियों ला हमें ले कुनी पिन देश में ऑस्ट्रेलिया यूके कनाडा पढ़ाऊंगे रो निश्चित समय पर चीज़ हैं देश भीतर आऊंगे करी ये उड़ा एकदम सहजी करने को काम कर रहा हूँ इट्स इनक्रेडिबल एंड सस्ते के तो आयल स्पीडी तो पहले पहला पढ़ाऊंगा तो इस पर ज तो कॉरेज होने से नहीं तेरे वाला इनिशिएशन से तो पहले कून पॉइंट में अगर रिलाइज भाई कि आप महिले कंसल्टेंट स्टार्ट करने पर सब महिले मेरा अपने बिजनेस चलाना होना सकता है तो बिल्कुल मतलब मानसिकला फाइनेंशियली भी नहीं वाला ट्रांसफर होना सकता है वाला प्रेशर होना सकता है मेंटली भी नहीं प्रिपेयर र मलाई विद्यार्थी संघ नजीक भएर आयल स्वा पीटी प्रिपरेशन मा विद्यार्थी लाई हेल्प गर्दा खेरी मलाई के लागे बने आई कैन विन देर हर्ट्स बने त्यो त्यो खाल को फील आयो र मेले विद्यार्थी लाई मेरो सर्विस दिए रहता हैं इस लाई कैपिटलाइज़ गर्न सकिन सब बने वाई ना फिर यहाँ की तरक आरुबनी सं आयल्स इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं लिए इसलाय से ही मिक्स कर रहे इधर लॉगे माने एब्रुड स्टेडियम में जाने विद्यार्थी वाले से मैं लिए केनी के यूनिक तरीके ले हेल्प करना सकते हो वा उन्हीं हर को प्रगति को लागे मैं उड़ा भानो ना रमार्दिम बंसु बने वाई नॉट कि माने मैं लिए जाने को से मैं � रो विद्यार्थी ला पढ़ाने मात्रे बने विदेश पढ़ाने को लागे बने सहजी करने को ना सकते हो बने बसी मलाई से क्या लागे बने यो नहीं सही समय हो मेरे विद्यार्थी ला ही हेल्प करने रे बने रो मेरे से ऑफिस स्टार्ट करें सायद कुत्ती मैन सिरा तो वो फेस पे में ले रहे हैं लागने सोचे तो भाई ट सोशल मीडिया लाइफ अपनी रामरूद अकेले यूज़ करने में पास है कि न बने ले 25 सेंचुरी में ये दिको सही लेते लाइसेंस प्रॉपर यूज़ करना सकता है बने ऑफ कोर्स बने रामरूद वही नहीं आलसा सो तब आई लेसे ही ऑयल को यू टाइम मार कोई पनी मानसिक कोरियर में लागत है गौर दाखिली में योड़ा कैसा बने आज स्पेशली टिकटॉक लाइफ नहीं अलग लाइक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में है नहीं वाली हाउ डू यू सी इट आइले साइन मेरे सोशल मीडिया लाइफ पार्टिकुलरली टिकटॉक लाइफ मेरे फेसबुक इंस्टा तेरा तेरा पर्टी अलग ही बड़ी फॉलो करने वाले हैं नहीं विद्यार्थी वो डा ग्रुप्स आवाने डायरेक्टली देरी विद्यार्थी 
राम्रो छ मलाई लाग्छ कि टिकटक मार्फत मा धेरै विद्यार्थीहरुको स्क्रिन मा पुगेको छु र त्यही मार्फत धेरै विद्यार्थीहरु पनि आउनु भएको छ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एकदम सस्तो पैसा पे गर्नु पनि परेन तर विद्यार्थीहरुले चाहिँ फ्री अफ कस्ट मा आनन्दसँग इन्फर्मेसनहरु लिन्छन् भने अथेन्टिक रिलायबल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेसनहरु किन शेयर नगर्ने मलाई चाहिँ त्यसले पनि विद्यार्थीहरुसित कनेक्टेड हुने एउटा अवसर चाहिँ सृजना गरे र हामीले चाहिँ एब्रोड स्टडीको बारेमा रिसर्चहरु गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि एभ्रीडे विद्यार्थीहरुसँग इन्काउन्टर पनि हुन्छ विद्यार्थीसँग मात्र होइन अभिभावकसँग पनि हुन्छ त्यस्तै गरी इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसन्सका रिप्रेजेन्टेटिभहरुसँग पनि कुराकानी हुन्छ त्यहीबाट आएका कुराहरुलाई त्यही मार्फत विद्यार्थीहरुसँग पुग्नको लागि एकदम सजिकरण गरिराखेछ र मलाई लाग्छ कि आजको दिनमा धेरै कन्सल्टेन्टहरुले यसलाई सदुपयोग गरिरहनु भएको छ कहीँ न कहीँ मिसयुज पनि हुन हुन सक्छन् मलाई लाग्छ कि टिकटक फेसबुक इन्स्टामा केही विकृतिहरु पनि छन् विद्यार्थीहरुलाई मिसगाइड गर्ने देखि लिएर अनावश्यक कुराहरु पनि त्यहाँबाट चाहिँ शेयर गर्ने र अलिकति भ्रमित बनाउने अवस्था पनि छ त्यो प्रति पनि म एकदमै सचेत छु किनभने यो देशको नागरिक पनि हो म विद्यार्थी पनि हो म विद्यार्थीलाई एसिस्ट गरिरहेको छु म कन्सल्टेन्ट पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मर्ज गर्ने र यसलाई मिलाएर विद्यार्थीलाई एसिस्ट गर्नमा चाहिँ सोसियल मिडियाले एकदमै धेरै सहयोग गरिरहेको छु मलाई यसलाई मलाई लाग्छ कि यो एकदम उपयोगी छ थ्याङ्क यू भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म राइट तरिकाले युज गर्न सक्यो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ यदि स्टुडेन्ट पनि कसैले आफ्नो स्किलहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्यो भने कोहीलाई मन परिहाल्यो भने दायर पनि गर्न सक्छ होइन राइट अब मुभिङ फर्दर तपाईँलाई चाहिँ आफू तपाईँले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि म आइएल्स पिटी पढाउन थाल्नु भयो होइन तपाईँले लाइफको कुनै पोइन्टमा सोच्नु भएको थियो कि म आइएल्स पिटी पठाउँछु पढाउँछु भनेर आइएल्स पिटी चाहिँ म पढाउँछु भनेर या पछि आएर तपाईँले डिस्कभर गर्नुभयो कि मलाई चाहिँ पढाउन रमाइलो लाग्ने रहेछ मलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा बोल्न रमाइलो लाग्ने रहेछ सिकाउन रमाइलो लाग्ने रहेछ सो व्हेन डिड यू रियलाइज द्याट कि यू आर इन्टु इङ्ग्लिस एन्ड टिचिङ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचरबाट मास्टर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एम इङ्ग्लिस स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्ट सेमिस्टरमा चाहिँ म भविष्यमा कुनै न कुनै तरिकाले म टिचिङ फिल्डमै जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा थियो त्यसपछि फर्स्ट सेमिस्टर सकिने बित्तिकै मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पहिला पनि मैले टेन क्लाससम्म चाहिँ सोसियल स्टडिज र आवर इङ्ग्लिस पढाएको र मलाई यो थाहा थियो कि म विद्यार्थीलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्छु कुनै पनि कुरा राम्रोसँग चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छु र म चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने थियो त्यसपछि चाहिँ जब इङ्ग्लिस लिटरेचर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बागबजारमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरू एब्रोड स्टडीमा जाने पैसा भएकै विद्यार्थी हुने बाहिर जाने विद्यार्थी भनेपछि अलिकति ट्यालेन्टेड विद्यार्थी पनि हुने र तिनीहरूलाई टिचिङ गर्दाखेरि पार्टिकुलरली यो यो एकदमै टेक्निकल हो यो आयल्स पिटी भनेको चाहिँ त्यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले राम्रो रिजल्ट ल्याउने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई जानको लागि चाहिँ सजिकरण हुने मैले धेरै विद्यार्थीहरू मलाई लाग्छ टू थाउजन्ड सिक्सटिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मैले हजारौँ विद्यार्थीलाई मैले आयल्स पढाएको छु र एकदम खुसी कहाँ लाग्थ्यो भने जो विद्यार्थीहरू मसँग आएर आयल्स गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मलाई लाग्छ यही भिडियो पनि अब हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको एकदमै राम्रो स्कोर आउँथ्यो र राम्रो स्कोर आएकै कारणले उहाँहरूको भिजा पनि सोर्टसर्ट हुन्थ्यो त्यसले मलाई के लाग्यो भने यही पोइन्टबाट मैले मैले अगाडि भने यो जुन सर्भिस सेल गरेर हामीले यो अलिको मार्केटमा हामीले सस्टेन गर्नु छ भने मलाई लाग्छ त्यो मेरो पनि नेचर पनि हो म विद्यार्थीसँग एकदमै छिटो घुलमिल हुन्छु म विद्यार्थीसँग यदि दुई दिन मसँग आएर क्लास लियो भने दसौँ वर्षदेखि नजिक भएको फिल्ड चाहिँ विद्यार्थीले गर्छ र मैले त्यसलाई चाहिँ एज 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 कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई डेभलप गरेको मलाई लाग्छ मेरो सर्भिस सेल गरेर विद्यार्थीलाई एसिस्ट गर्ने जुन एउटा जुन पोइन्ट छ त्यसमा म विन गर्न सक्छु विद्यार्थीलाई जित्न सक्छु मन जित्न सक्छु राम्रो खालको इन्फर्मेसन दिन सक्छु भन्ने जुन एउटा मिड पोइन्ट भयो नि त्यसले चाहिँ मलाई हेल्प गऱ्यो जस्तो कि तपाईँले पछि पढाउँदै गएपछि उनीहरूको मार्क्स आउँदै गएपछि तपाईँलाई पनि एउटा ह्याप्पिनेस आउन थाल्यो त्यहाँपछि चाहिँ यु लभ व्हाट यु आर डुइङ भन्ने सुरुमा त यस्तो लाग्थ्यो कि विद्यार्थीको रिजल्ट आउँदाखेरि आल्स वा पिटीको रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ मलाई विद्यार्थीलाई भन्दा पनि बढी खुसी लाग्थ्यो किनभने मैले एसिस्ट गरेको थिएँ यद्यपि कतिपयलाई के पनि लाग्न सक्छ भने यो कुनै टिचरले गर्दाखेरि मात्रै आउँछ भन्ने हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि सत्य कुरा हो तर एज एन इन्स्ट्रक्टर नेपालको टिचिङ प्रोसेस र आइएलसपिटीको प्रि प्रिपरेसनमा चाहिँ अलिकति फरक छ टेक्निकल कुरा भनिसकेँ विद्यार्थीलाई विद्यार्थीकै साथी जस्तो भएर एकदमै नजिकबाट हेल्प गरेर एक डेढ महिना वा दुई महिना कतिपय विद्यार्थीले छ महिनासम्म पनि आइएल्स गरेर एक्जाम दिनु भएको छ र इलिजिबल स्कोर लिएर जानु
तेसले मैं चाहे कुने न कुने रूप में इस संस्थागत रूप में अगड़ी लैजान को हेल्प गए ये तो भाई तब को सक्सेस स्टोरी भन ए हिसाब से तैयार रियलाइज कर पार्ट अब एकदम नर्मल पीपल को पार्ट पढ़ हर हाई जस्तु कि कोई स्टूडेंट तब सीधा पढ़ो उसे राम स्कोर भी लिया इज हैप्पी सी इज हैप्पी दैट्स फाइन तर अब ऊ तो भाई आयल्स पीटी मत कर उसको करियर अगड़ी बढ़ते हैं उसे तो कुछ न कुछ पर्टिकुलर करियर में लग्न पर्व तर अ समस्या सबजा रुमल रहा कि कुछ करियर मेरे लिए राइट होना अब आयल्स में सिक्स लेवल एकडेमिक्स टू पोइंट सिक्स फाइव अब उस पढ़ना मन मेडिकल फि सेक्टर कुछ सब्जेक्ट तर उ जानू पे बिजनेस पढ़ना है है कोई कोई बेला में कंप्रमाइज भी पड़े मानी सो तब के सजेस्ट कर कि मानी आपूला जे मन पर्च तो कसरी पत्ता लगन सकता जैसे तब पत्ता लगना बिस्तार तब पढ़ा खुशी लगद भिस्ब में तो टर्निंग पोइंट कुछ बेला आँस और उसे कसरी था पाने जो मैं आई लव दिस सो आई सुड गो इन दिस भाई हिसाब में उसे तो रियलाइज कराने टर्निंग पोइंट हो टेक्निक भन अथवा एट फेज भन न तो कसरी फाइंड आउट करने रहा कसरी अगड़ी लीर जाने तब यो पॉइंट में तब के सजेस्ट कर एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो जो लगक विद्यार्थी एस एल सी दिने बि सी को इक्जाम दिने बि विद्यार्थी आपको विषय आपूला एकदम इंट्रेस्ट लगने पढ़ना को लगी रो विषय अध्ययन कराखे आपूला आनंद महसूस होने सब्जेक्टर चूज कर जो लग बैचलर सके मैं चाह मैनेजमेंट में बैचलर सके मैं नोट्स तीर गए भो समय गई सको अंडू करना तो मिलते हैं अभिभावक ने ख्याल कर नेपाल को सन्दर्भ में प्क्टिकल अस थिटिकल यो एजुकेशन को कन्फ्लिक गुंजाइश छेन रही विद्यार्थी प्लस टू करते चार पांचवटा सब्जेक्ट वहाँ पढ़ू कंपलसरी सब्जेक्ट र मेजर सब्जेक्ट्स तो मध्य मेजर सब्जेक्ट्स में वहाँ को कमाण जो में बड़ी हो इंट्रेस्ट लगे वहाँ चूज कर रटिफिकेट ने मत वहाँ वहाँ को दक्षता अलग सज में अलग वर्ल्ड में चाह डिमाइंड करते हैं कई व्यक्तिगत इनहेरेंट क्वालिटीज होने लग् मैं कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होन्ट्रोवर्टेड कोई एक्सट्रोवर्टेड हो स्वभाव रहा पढ़ते सब्जेक्ट को बीच में तारतम्य मिलेन भी विद्यार्थी धोखा पाँच कतिपय विद्यार्थी यो फील्ड में पढ़ी रख्त जो फील्ड वहाँ को सुट नहीं होते हैं तो मैं लग अद्या प्लस टू दी रह विद्यार्थी को अभिभावक एजुकेटेड होस्टली धेरी एजुकेटेड तो क्यों भैर अच्छे रंग करियर कूज कर उन्न फसि कि गलत सब्जेक्ट में मैं के लगे सुरुआत चाहे एस एल सी पच्चीस नहीं हो एस एल सी पच्चीस वहाँ राम गाइडेन्स देने रउंसिलिंग दिने टीचर्स व अभिभावक भेट्दे लही लही को भर में टीचर में नहीं क्वालिफिकेशन कम भाग मैं तो भन्न मिलते हैं क्योंकि नेपाल में कस्तु भैदे प्लस टू सी को इक्जाम दिने बितीक मे में जाने वाल विद्यार्थी सोधे सोधे भाई जो गर्ल्स अधिकतम गर्ल्स म नर्सिंग में जाने भाई जबकि नर्सिंग फील्ड में तेको स्कोप कती हो रहा आपू व्यक्तिगत रूप में तो फील्ड को लगी कम सक्षम हो अर्थात आपू को प्रोग्रेस कर सकु भाग क्याकुलेसन कर दुई चारजा साथी वहाँ को अपने इन्फ्लुएंस को कारण जानू मैं वहाँ मन परे को कारण जानू तर लहर को भर में वा वहाँ गए हुआ मैं जान सू भार में धे जानू फर्स्ट हो धेरे विद्यार्थी जो नर्सिंग कर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ू भाषा वहाँ आए अंतिम में तीन चार वर्ष पीछे हर एक विषय में मैं नर्सिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट थे इसको स्कोप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एकदम राम इंजीनियरिंग को राम तर कतिपय विद्यार्थी आपूर्ण स्विट न होने सब्जेक्ट में गई रहने भाषा इसको प्लस टू पढ़ाई रख्त विद्या टीचर्स लेक्चरर्स मैं एकदम ध्यान दिव रहा को कमी है नेपाल एजुकेशन में कुछ भी विद्यार्थी ने प्लस टू या सी को इक्जाम दीदे कुन सब्जेक्ट पढ़ा खेल राम हो स्कूल के टीचर्स क्योंकि को सन्दर्भ में चाहे धेरी भाग विद्यार्थी अर्थ अभिभावक स्कूलक प्रशासन में चाहे डिपेन्ड करने एटा सीचुएसन वहाँ तैंले यह सब्जेक्ट पढ़ा ठीक हो तब सब्जेक्ट चूज कर ठीक होने काउंसिलिंग करा अर्क प्लस टू पच्चीस प्लस टू पच्चीस धेरे रमाइली रहने भाषा जस्तु यहीं पढ़ने कि बाहर गए पढ़ने कि के करने भाई कतिपय अवस्था में तीन वर्ष पीछे वा दुई वर्ष पीछे मैं चाहे रंग डिशीजन ले एब्रोस्टरी में जानपर् भाई अवस्था तैंपनी काउंसिलिंग चाहिए और मैं लगता है तेज को लगी क्रेडिबल इंस्टिट्यूशन बने स्कूल नहीं हो रहा पीछे कलेज हो जहाँ यहाँ अलग कनेक्शन चाहिए छुटे विद्यार्थी और टीचर्स अर्थात लेक्चरर्स के बीच में चाहे कनेक्शन टूटिया विद्यार्थी अलग पची गई सके पश्चाताप होने अवस्था यह 
विद्यार्थी तथा अभिभावक ध्यान दून पाला छुटकारी में बुझ्न पाता खेल में यहाँ से कसले ध्यान दूर भाई एवं अभिभावक रहा टीचर जो प्लस टू पढ़ाखे पढ़ाखे तो, तो फेज में बढ़ा भी सकने भाई ग्रुम भी कर सकने भाई तो बार तेल नेग्लेक्ट नगर कर ध्यान दिए भाई प्रब्लम से एकदम थोड़े हदसम भाई सल्व कर सकता भाई तब को मान्यता भाई इसमें ठीक अब जो कि तैयार आपको करियर में मेहनत करते करते यहाँसम आई सकू है तैयले आपको करियर में लगे खेल में तब हेल्प कर जो कि तभी भन्न भाई एकदम फ्रेंडली छू मसित भाई हिसाब में लाइक एट फ्रेंडलीनेस तो भैन हाल्यू तू लगत्त अरुण के सफ्ट स्किल भन तेज लाइक तब कोई कोर स्किल भन तार्ड वर्किंग मं अब लाइक स्मार्ट होता कोई कोई हार्ड तब कसरी डिफाइन कर हेल्प कर अलग यहाँ होना लाइक विभिन्न चरण में एसएलसी देखि प्लस टू हुई बैचलर मस्टर्स में आईपुग्खे विभिन्न चरण में चाहे टीचर्स गाइड कर व्यक्तिगत रूप में एज ए स्टूडेंट ग्रुप में अभी भाई प्लस टू कर विद्यार्थी एक पटक कुछ न कुछ मेजर सब्जेक्ट पढ़ाने भाग टीचर सो जो लगे मैं सोधे विद्या टीचर्स मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ठीक हो सी को इक्जाम देने बितिक हम पाला में एसएलसी थी तो बेला में मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ठीक होने मैं धे टीचर्स सोधे थे वहाँ देखे सुझाव अनुसार मैं सब्जेक्ट चूज कर प्लस टू में मत भ प्लस टू में जो मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर मार्फ करियर अगड़ी बढ़ाए साइंस जमा पढ़ाखे मैं टीचर्स सोधे थे अल्ले मन लगे ये धेरे कम ले कतिपय अवस्था में तो इक्जाम देने बितिक टीचर्स स्टूडेंट्स को कनेक्शन छुट्स तो रंग मन लग सो पर्च पेरेंट्स ने कहीं था पाँन मेरे बच्चा मेरे भाई बहनी छोरा छोरी कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाखे ठीक हो कतिपय अवस्था में दाई पढ़ी रख्वा तर मेरे भाई ने यह सब्जेक्ट पढ़ी रहता है मेरे बहनी ने यह सब्जेक्ट पढ़ी रहता है यह फील्ड में चाहे इन को इंट्रेस्ट भी है इसमें इन ग्रूम कर सकता भाई खाल तो खाले चेतना अर्थ तो खाले तो खाले के हम इंट्यूशन चाहे छेन तो होने लग मैं हर एक कालखंड में बैचलर व प्लस टू है एसएलसी पच्चीस मैं विद्या टीचर्स सोधे मैं टीचर्स एकदम रेस्पेक्ट भी कर मन लगे कि अलग को जेनरेशन में एकचोटी सोन पर्व कुछ भी फील्ड में सर नर्सिंग में जाते हुए स्कोप व आपको पर्सनल इन्हेरेंट स्किल्स भी रहे है इंट्रेस्ट को कुरा भो ये कुछ सब हेद्दे मेरे लिए यह सुइटेबल छि छाइन क्याकुलेसन चाहिए अब इंडिविजुअली पर्व तर काउंसिलिंग चाहे संबंधित विज्ञा लिख पर्चे टीचर्स नहीं सन्दर्भ में चाहे यही भाई तेरी खेल में जैसे कि तैयले भन्न भाई टीचर्स एट मेजर सब्जेक्ट पढ़ाने टीचर के हेल्प कर सकता अफिश में क्योंकि उसे था हिसाब से अब तैयले भन्दे में तब लाइफ में तो धेरे मेहनत कर यहाँ आई पुन भाषा अब चाहे ये ग्रोइंग यूथ भर एट अब आपको करियर में लगे खेल बिंग इंडिपेन्डेंट सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दें जैसे कि यो आउन सकता हाई लाइफ में यह फेज आन सकता यह फेज बड़ा जान सकता सो इस प्रिपेयर कर अब्स्टैकल इस टैकल कर हाउ डू यू सजेस्ट टू दें नेपाल अधिकांश विद्यार्थी जो प्लस टू वा बैचलर पढ़ी रहने वहाँ अलग को वर्ल्ड ने जे कुछ रिक्वायर करो कुछ ठा छ दुख का साथ भन्न पर्व प्लस टू वा बैचलर कर स्टूडेंट्स इंडिपेन्डेन्ट होने एट स्किल्स भी खोज् पर्व आप सब्जेक्ट आपको फील्ड में काम करने वा स्टडी रो वर्किंग एक्सपीरियंस संगे लै जाने एटलिस्ट इंडिपेन्डेन्ट होने स्किल्स सीक्न पर्व भाई लगता मैं मैं मेरे व्यक्तिगत रूप में इस हेद्दे तेज को लगी चाहे अब म एवरेज स्टडी को लगी काम करने हुआ को परिप्रेक्ष्य में चाहे ये थिटिकल नलेज जो दिने एकदम ये पुरानों छियालीस साल पछाड़ी जो कोर्स डिवेलप भाई स्टील हमी धेरे जेनेरेशनसम यहाँ आँदाखे तई प्रकार को शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बैचलर सक सके सर्टिफिकेट मत स्किल्स है सर्टिफिकेट मत वर्क एक्सपीरियंस है तो अवस्था में चाहे ते भर भी हमें विद्यार्थी अब तब प्लस टू सक सके स्किल्स लिने कुरा भैया आपको फील्ड को सब्जेक्टिव नलेज लिने कुरा अर्क भैया र इंडिपेन्डेन्ट हो स्किल्स में लेकर आने गरी एब्रोड स्टडी में जान को लगी हमें पर्टिकुलरली प्लस टू पच्चीस नहीं हमें रिकमेंड कर हमी थी आने विद्यार्थी चाहे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को बारे में बुझने नहीं आ कतिपय विद्यार्थी चिने को आधार में चाहे मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ठीक होने आमें कर तोधे चाहिए अलग को बदलिद समाज में अर्थात वर्ल्ड मार्केट में चाहे थिटिकल नलेज काम करते हैं प्क्टिकल नलेज प्क्टिकल नलेज लिने गरी अर्थ तो एक्सपर्टिज लिने गरी विद्यार्थी आप अब तो इनिशिएट लिख तब जैसे कि बिंग इंडिपेन्डेन्ट मानी पढ़ते सीक्न पर्व भाई हिसाब में नेपालों कंटेक्स में अभी 
प्लस टू सकने बितीक अब बैचलर गे जो पढ़ी रहता है उन्हीं काम कर सर के क्या अप्लाई करने ठाक है प्लस टू पढ़ाई बड़ा भी मतलब आई एम भेरी यंग मैं तो कसले लिद कन्फिडेन्ट भी आदि मानेला सो व्हाट डू सजेस्ट कि उन्हीं योगा कर सकता है योग स्कोप भी कर सजी भी है फ्यूचर में बाहर गए भी बस स्किल काम लग् हाई भाई विषय में व्हाट डू यू सजेस्ट आपको सब्जेक्ट जो पढ़ू भाषा वहाँ वर्क एक्सपीरियंस फील्ड में लिख पर्व और इनिशिएट आप यहाँ अवसर में कम छेन यद्यपि कंपेरिटिवली बाहर बा जी विद्यार्थी इनकम कर स्टडी कर अवसर पाँच तो के नेपाल में नहोला तर अवसर नेपाल में कम भाग हो काम करने काम कर पढ़ी रहने भाषा मैं विद्यार्थी यदि नेपालम पढ़े तब अनुभव लिना को लगी भाई कुने न कुछ फिर आपने फील्ड में नर्सिंग पढ़े एटा होटल में गए रिसेप्सनिस्ट को काम नगर भू मैं चाहे नर्सिंग पढ़् भाषा नर्सिंगे काम कर मैनेजमेंट पढ़ू भाषा अपने फील्ड को बिजनेस सेक्टर में कहीं न कहीं न कहीं हाथ हाल ताकि बैचलर सक सके यहाँ को जो फंडामेन्टल एट स्किल बाहर जाना वहाँ एसिस्ट कर मिलोस् रो कुछ को अभाव अब इस धेरे राज्य तह में बसर नीति निर्माण करने व्यक्ति के कुछ जोड़ देश एकदम ने विद्यार्थी धेरे आश करने ठाव छ व्यक्तिगत रूप में मैं देश भि बस विद्यार्थी अवसर को कुछ जागिर को कुछ सैटलमेंट को कुछ एकदम कम छो अवस्था में चाहे मैं दुईटा कुछ ख्याल कर भाँचु विद्यार्थी यदि भविष्यम गए बैचलर व मस्टर सक स्टडी में जाने होने वहाँ को लगी बेस्ट टाइम एप्रोप्रिएट टाइम प्लस टू पछाड़ी नहीं हो जो बेला में सामान्य लैंग्वेज को स्किल्स देखा अर्थात प्रोफिशियसी टेस्ट करें न्यूनतम दस एगार लाख देखि बीस पच्चीस लाखसम चाहे फैमिली तो फिर एप्रोड स्टेट में जाने स्पोन्सर भी कर फैमिली ने तो कर यदि जानू स्किल्स लिने एक्स एक्सपर्टिज में लियाने अधिकतम समय वहाँस रहता पांच वर्ष सात वर्ष बस्तु हमीर के विद्यार्थी तब पांच सात वर्ष तो फील्ड में बस्न तो देश में बस्न स्किल्स लियानो सैक्टर में तब कंट्रिब्यूट कर विद्यार्थी वर्किंग एक्सपीरियंस सहित कलेज जोइन कर बाहर भी एकदम राम हो रेस को लगी राज्य निर्माण राज्य को नीति निर्माण बनाने व्यक्ति इसको बारे में सोच् पर्व इसमें एकदम सर्ट एंड स्वीट तरीके बुझ् पर्दा खेल में आपूल जे पढ़ी रह ते फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस को लगी कहीं इंटर्न करने अथवा कहीं कहीं पार्टिसिपेट गए आपने आपूल ग्रो कर सकी हाल और फिर तब के बारे में थोड़े कुरा करूँ जस्तु कि लाइफ में स्ट्रगल तो जो होता अब्सटैगल जिसको लाइफ में आँच तब को लाइफ में जब प्रब्लम आँच नहीं हाउ डू यू लाइक सी द क्लैरिटी क्या जो कि फेस लाइक होता अब यह गए भिजा लगे अथवा लाइक धेरे स्टूडेंट भाई कसर तेल हेन्डल करने को एकदम अब्सटैगल भाग बेला में हाउ डू यू डिराइव दैट क्लैरिटी क्या आपको माइंड में क्लैरिटी कसरी लिया रहा के कुछ मोटिवेट कर अल द टाइम हो अब यह अब्सटैकल आए भी यूरा मैं जानू पाई जैसे कि हिजो मो थे अब भोलि मोदा भी राो होने पर्व तर क्या एंसर को एंसर दिखे हाउ डू यू से कहीं चाहिए अपने फील्ड में काम करें चैलेंजेस आ र चैलेंजेस आँदाखे जस्त को नाइन्टीन पाड़ी लगत सब भाग बड़ी इंपैक्ट पड़े क्षेत्र बने कंसल्टेन्सी नहीं हो रहा टूरिज्म लगायत कंसल्टेन्सी अब होटल व्यवसाय करने कुछ न कुछ रूप में अप्ठारो पर्यो मैं लग कि कहीं समस्या आयो वा चैलेंजेस आयो तो बेला में अज बड़ी इनर्जी का साथ तो अज बड़ी कमिटमेंट का साथ फील्ड में रिसर्च करने वा तो विषय में चाह नलेज लिने बदली तो समय में जटिल अवस्थ में आपको एक्जिस्टेन्स काम करना को लगी एकदम प्रैक्टिव होने लग रहा को तब अलग भिजा रिजेक्शन को कुरा वा विद्यार्थी एब्रोड जाना खेल को थोड़े जोड़ने भाथ्य विद्यार्थी का आप आप्ना चाहना विदेश जाने रामी चाहे विद्यार्थी काम करना को लगी भाई स्टडी करना को लगी हमें विद्यार्थी पठाने हो र रसल्टेन्ट को रूप में विद्यार्थी आयल्स और पीटी प्रिपरेशन करा प्रोसेसिंग करा विदेश पठाऊ हमें दुई चार वा कुछ ख्याल कर विद्यार्थी क्रेडिबल छ कि छेन एब्रोड स्टेट में जाना को लगी आयल्स पीटी प्रिपरेशन राो कि कतिपय अवस्था में चाहे इलिजिबल स्कोर ना नई जबरदस्ती एप्लाई कर विद्यार्थी को भिजा रिजेक्ट होगा अनसर्टिनिटी छेस में अभी ते पीछे डकुमेंटेशन का सब कुछ ये कुछ हमें एकदम सूक्ष्म तरीका इलिजिबल छट्स फाइन हमें अगड़ी बढ़ाश यदि कम छहाँ हमें नेक्स्ट स्टेज में कुछ दुर्घटना नगर्द विद्यार्थी हमें रिहाल्स कराएर हमें एप्लाई कराशं अल्लेम 
मैक्सिमम विद्यार्थी को भिजा रिजेक्शन भाग धेरे को अलगसम हम नाइन्टीन पाड़ी तो हंड्रेड पर्सेंट भिजा लगे विद्यार्थी जो एब्रोड स्टेट में जान सकने वहाँ को अब कहीं ना कहीं कारण अच्छा धेरे विद्यार्थी को भिजा लगी ये ये रहता भैन तो बेला में विद्यार्थी देश भि कुछ न कुछ तरीका स्टडी कंटिन्ू करने वा एब्रोड स्टेट में फिर पुनः भी जाना मिले विद्यार्थी एप्लाई कर पुनः भी जाना मिले तो हमें काउंसिलिंग देखि लीर अन्न स्किल्स मार्फत हमें हेल्प कर सौ जो कि हमें क्या कर एब्रोड स्टडी टाइम लाइक हो आई नहीं रहता टपिक हमें बस नहीं इसमें गई रहता है हिसाब से हेने वाने अब यह जो मंे बाहर पढ़ना जाना प्लांग जो स्टूडेंट जो मस्टर में पढ़ना जाना लाला अथवा बैचलर में पढ़ना जाना लाला उन्नी तब कि सजेस्ट कर एज अ कंसल्टेन्ट ए स्टूडेंट अब ऊ बाहर पढ़ना जाने भाई बितिक अब फाइनेंसि एस्पेक्ट आऊला एट स्किल आऊला गए पीछे क्या सेटल होने कुछ आऊला एट माइंड मेकअप आऊला सब कुछ उ रेडी होने पे प्रिपेयर तो होने सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोज स्टूडेंट वर प्लांग टू गो टू एब्रोड फर फर दर स्टडी ये एकदम जटिल खाले प्रश्न हो क्योंकि मद्यार्थी तो आयल्स क्लास देखि मेरे से कनेक्शन बने रहा एब्रोड स्टडी में जाने विद्यार्थी दुटा तीन टाइम कुछ जोड़े पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन एवं हो सब्जेक्ट अफूल पढ़ने फील्ड को स्कोप एवं अर्क हो रहा फाइनेंसि कंडीसन फैमिली को डिटरमाइन कर विद्यार्थी तब प्लस टू करे जानूस वा बैचल करे जानूस वा मस्टर करे जानूस तेस में हमी विद्यार्थी डिसाइड करना दून पर्व भो जगे कतिपय अवस्था में कस्त देखि एट दूर दराज बार आगे विद्यार्थी जिसको पेरेंट्स को अवस्था अलग फरक सहर में आएर बसि सकते अर्क साथी को लई लई में लगे देश चूज करने वा यूनिवर्सिटी कलेज चूज करने होने फैमिली में वा विद्यार्थी करियर स्टडी सहित को करियर में चाहे वैदेशिक अध्ययन को लगी कुछ देश में जाना खेल इंपैक्ट कर सौ धेरे विद्यार्थी देखा चु हमें समाचार देख कई विद्यार्थी डिप्रेसन में गई कतिपय अवस्था में विद्यार्थी सुसाइड भी कर केस देख मैं वहाँ के चाहूँ विद्यार्थी तब एब्रोड स्टडी में जाने हूँ एटा व्यक्तिगत एम्बिशन वा एटा सर्टेन गोल लब्रोड स्टेट में जाने हूँ संगे समाज र यही देश को कई उत्तरदायित्व भी तब लानुन तो तब फर्क आएर ने के कंट्रिब्यूसन करो संगे पेरेंट्स को स्पोन्सर करने तो पेरेंट्स ले कहीं तो ऋण लगाए पठा ये सब तीनवट कुछ तुम एटा बिहेर कर जानू इसको इसको क्रेडिट चाहे तब पछाड़ी दिन को लगी तब एकदम सोचे जानु पर्व कति खर्च कर जाने वहाँ मेक्स्योर कर कस्तो कलेज तथा यूनिवर्सिटी में जाने तो खाल वहाँ अगड़ी नहीं डिटरमाइन कर ताकि वहाँ गए अध्ययन करने और काम करने विद्यार्थी क्योंकि काम करने और अध्ययन करने ये दुईटा कुछ चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये सापेक्षित रहन ये निरपेक्ष इंटरडिपेन्डेन्ट हो मैं तस्त ल तो भैस ये कुछ मि मिला जान सकेन देश चूज करने सन्दर्भ में जो यूएसए जाने भाषा कतिपय विद्यार्थी यूके जाने भाषा कैनाडा जाने भाषा अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो छे यी विषय ध्यान दी रखे विद्यार्थी मैं कहीं भी ठा छेन उसे डिसाइड कर मिलते हैं विषय में तेस को लगी वहाँ विद्यार्थी जो एकदम क्रेडिबल स्टूडेंट्स हो कंसल्टेन्ट में आने पर्च को लगी टप नच धे कंसल्टेन्टर चाहिए यहाँ नेपाल में हो वहाँस गए बुझ् पर्व भो कि अब बाहर जाने कुछ कर एज अ पर्सन हेने वाले तब बिहार देखि बिल्कुल समय काम करूँ है आपको करियर में धेरे पैसनेट हो बाहर गए पीछे अब मानी ने खास काम करने हेबिट होना धेरे काम करना थाल्सन तैयार पीछे प्रब्लम के होता है वर्क लाइफ बैलेंस भर मैं काम 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 भाषा तर आपू आपू बिर्स मैं बाहर गई सकते नसुति कर पे मैं धेरे जाना देखे अस्ट्रेलिया गई सके यूके गई सके सो इसमें तब पे बाहर बस आने भाग प्लस नेपाल में तब धे मेहनत कर इसमें यह वर्क लाइफ बैलेंस भाई कुछ जहाँ से काम भी करने आपको लाइफ भी इंजोय करने ये दुईटा कसरी मिला कसरी अगड़ी लान सकता समस्या कह रहा हो विद्यार्थी जब यूनिवर्सिटी कलेज चूज कर आपूर्ण थेक्न ही न सकने टाइप को कलेज में महंगो कलेज में अर्थ यूनिवर्सिटी में एप्लाई कर गए हैं छ महीना वा एक वर्ष पीछे घर बा पैसा मगे पेरेंट्स अलग समस्या हो आप फी चाहे महंगो आप फी महंगो भैस तेसला उठाने को लगी उसके दुई तीन सेप्टर में काम करूर्ने रही कहीं चाहे स्टडी लाइफ नहीं ब्रेक कर पड़ने हो मैक्सिम विद्यार्थी मैं ये देखे अस्ट्रेलिया में पुगि सके छ महीना वा एक वर्ष पीछे कलेज चेंज करने यूनिवर्सिटी चेंज करने करने देखे मैं लगता है विद्यार्थी यहीं नहीं अवस्था फैमिली को अवस्था 
मध्यनजर गरेर कलेज तथा युनिभर्सिटी हेर्नु भयो भने एकदम जायज हुन्छ हामीले पढाउने पढ्नको लागि पढाउने हामीले काम गर्न जानुस् भन्न त मिल्दैन तर फेरि यी कुराहरु चाहिँ विद्यार्थी त एकदमै नजिकबाट जोडेर जाने हुनाले यस्तो कलेज तथा युनिभर्सिटी चुज गर्नुस् जहाँ तपाईले नर्मल्ली काम गर्दाखेरि लिगलली काम गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो फी चाहिँ उठाउन सकियोस् र कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि हेर्न मिलोस् यसको लागि चाहिँ मिसगाइडेड भएको देख्छु धेरै विद्यार्थीहरू किनभने अहिले अस्ट्रेलियाबाट वा क्यानाडाबाट वा युएसएबाट टिकटक मार्फत जोडिएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ भाइबरमा मेसेज गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूमा के न के प्रब्लम छ उहाँहरूले राइट काउन्सिलिङ पाउनु भएन मलाई लाग्छ हामीले करियर काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई तपाईँ यो युनिभर्सिटी जानुहोस् तपाईँले यो कलेजमा जानुहोस् तपाईँको लागि यो राम्रो छ हाम्रो प्रोस्पेक्टिभबाट मात्रै नहेरेर हामीले विद्यार्थीको प्रोस्पेक्टिभबाट उहाँहरूको प्यारेन्ट्सको एक्सपेक्टेसनलाई पनि हेरेर हामीले काउन्सिलिङ गऱ्यो भने विद्यार्थीलाई प्रब्लम हुँदैन काम त गर्नुपर्छ किनभने अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ स्टडी विदाउट एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि पनि विद्यार्थीले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ भनेपछि दुईवटै कुरालाई मिलाउँदै लानुपऱ्यो एकदमै राइट सो हामी कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर आइसकेका छौँ आज हामीले धेरै नै प्रडक्टिभ टप गर्नु कुरा गऱ्यौँ जस्तो कि वर्क लाइफ ब्यालेन्स बाहिरको चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने प्यारेन्ट्सले के कुरामा ध्यान दिने स्टुडेन्टले कसरी आफ्नो करियर चुज गर्ने भन्ने त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर जानुभन्दा अगाडि इफ एनी भ्युअर्स वन्स टु कनेक्ट विथ यू अनलाइन देन हाउ क्यान दे कनेक्ट यू लाइक युअर फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटकमा तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ लाइक हाउ क्यान दे कनेक्ट विथ यू आइएल्स तथा पिटी गरेर एब्रोड स्टडीको लागि अस्ट्रेलिया युकी क्यानाडा वा युएसए जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ आइएल्स पिटी प्रिपरेसन गर्नको लागि प्लस अर्ग्यानिक टाइपको काउन्सिलिङको लागि म विद्यार्थीसित बहुत नजिक रहेर विद्यार्थीकै प्रोस्पेक्टिभबाट म काउन्सिलिङ दिने गर्छु त्यसको लागि र कुनै पनि कन्ट्रिज तथा कलेज युनिभर्सिटीहरू चुज गर्नको लागि वहाँहरू चाहिँ सकेसम्म हाम्रो अफिसमै आउनु आउनुको लागि म आग्रह गर्छु त्यो भएन भने सबै जिल्लाबाट हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ टिकटक मार्फत हाम्रो टप नच अफिसियल वान ओ वान टिकटक एकाउन्ट छ त्यो मार्फत जोडिनु सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी टिकटकमा नम्बर पनि राखेको छु उहाँहरूले चाहिँ डिरेक्टली बिहान वा साँझतिर जतिखेर पनि उहाँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हामी सर्भिस बेस्ट नै भनेर मैले अगाडि भूमिका राखेको छु र हाम्रा पनि केही बिजनेसका केही इथिक्सहरू छन् ती कुराहरू हामीले मेन्टेन गर्नैपर्छ तर विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परोस् भन्ने चाहना हुँदैन हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ म एकदम सचेत छु यो फिल्डमा राम्रो एउटा सिस्टम बसाल्न पनि मलाई मन छ विद्यार्थीहरूलाई सर्भिस दिएर म चाहिँ यति मात्रै भन्छु कि विद्यार्थीहरूलाई एब्रोड स्टडीको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्नको लागि कुनै न कुनै माध्यमबाट अफिसमा आउन वा सम्पर्कमा रहनको लागि म चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद प्रसन्न सर हजुर आइदिनु भयो धेरै नै खुसी लाग्यो हजुरले धेरै प्रडक्टिभ र इन्साइटफुल कन्टेन्ट पनि सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि भेट्ने फेरि पनि अर्को एउटा इन्टरभ्यू गर्ने इच्छा राख्थेँ अहिलेको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम यो टुङ्गाउन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल जसले पनि हेरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो साथ दिनुभयो माया गर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् हजुरको लागि यस्तै यस्तै इन्साइटफुल सोहरू अरू पनि हामी ल्याउनेछौँ अहिलेको लागि यति नै नमस्ते शुभरात्रि